അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പയറുവർഗങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും മുളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുതിരയാണ് അത് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഞാനത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ദിവസം മുളപ്പ് വരാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം മുളപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അധികം വെളിയിൽ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കതിനി വളർത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രസകരമായ രീതിയിലാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇഷികയുടെ ഒരു പഴയ കൊടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കൊട ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്ര അഴുക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ഇതിനു വേണ്ടി മൈക്രോഗ്രീൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് മണ്ണിന് പകരമായിട്ട് നിറയെ പേര് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചകിരിച്ചോറാണ് ചകിരിച്ചോറ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കൊടയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചകിരിച്ചോറ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരം കൂടി ഉണ്ട് മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വേണ്ട അപ്പം അതിന് സ്പെഷ്യൽ പരിപാലനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ മുളച്ച പയറോ മുതിരോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചകിരിച്ചോറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ വായ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചുകൂടെ ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സാധാരണ ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളർന്നു വരാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമുണ്ടോന്നേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ മണ്ണാണ് മണ്ണ് തന്നെ വേണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതേമാതിരി ചകിരിച്ചോറും യൂസ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളരാനുള്ള ഒരു മീഡിയം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ കൂടെ അധികം വെയിലടിക്കാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഹാങ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊരു ഉപകാരം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇത് മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളരുന്നത് വരെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ട വളർന്നതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയും നമുക്ക് ജോലിയുള്ളൂ ഇത് നെക്സ്റ്റ് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് മുളപ്പൊക്കെ ഒന്നും കൂടി വലുതായിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം ഇത്രയും വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പരിപാലനത്തിനായിട്ട് സമയം ഒട്ടും കളയേണ്ടതില്ല അത് വളർന്നതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ദിവസം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വളർച്ചയായി ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അധികം സമയം പഴക്കാതെ അധികം സ്ഥലം എടുക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസിന് മറ്റ് ഇലക്കറികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ വേഗം തന്നെ കണ്ടോ ഇതിന് ഇനിയും നനവുണ്ട് കണ്ടോ നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വട്ടം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലേ മതിയോ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ കൊടുക്കുക അവരുടെ കയ്യില് അവർ വളരെയധികം സന്തോഷപ്പെടും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവരുണ്ടാക്കി അവർ നട്ട ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മുമ്പേ തന്നെ ഇട്ടിരുന്ന പച്ചപ്പയറിൻ്റെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടലയുടെയും മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഉലുവ ഉലുവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാവുന്ന വീക്ക്ലി ട്വൈസ് നമ്മളെപ്പോഴും ചീരെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചീര മറ്റു ചീരകളാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മൈക്രോഗ്രീൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഗ്രീൻസ് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ